untuk kita tulis pulur kat bawah ni tak tulis pun tak salah tetap Hai, Assalamualaikum guys Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana So, hari ni Kita nak sambung Tajuk 3.4 KSSM yang baru ni Iaitu tajuk bab 2 Ok, seperti yang kamu uh, Tahu Tajuk ni sebenarnya Kalau ikut KBSM yang lama Dia dah keluar pada Topik untuk tingkatan 5 Tapi untuk KSM yang baru ni uh, Dia diperturunkan Kepada tingkatan 4 Dan Yang lebih menyeronokkan Lagi Masa tingkatan 5 Mereka tak belajar banyak sangat Tapi untuk budak-budak tingkatan 4 Yang baru ni yang Mungkin sebab hampa memang nak best pandai kan? So Kita dah kena belajar semua jenis asas Ok So kalau ingat balik Masa tingkatan 5 KBSM sebelum ni Yang DC punya tingkatan 5 Mereka just belajar tentang Asas 2, asas 5 Asas 8 dan asas 10 Tetapi Kamu pula tingkatan 4 Kamu kena belajar berapa asas Ok jom kita tengok Eh terlupa Sebelum kita nak tengok Okay, secara overview tentang tajuk ni dan asas apa yang kamu nak belajar jangan lupa tekan button like, share dan subscribe channel cikgu serta tekan button lonceng supaya apa-apa video yang cikgu upload lepas ni kamu dapat belajar ok guys so jangan buang masa jom kita tengok asas yang pertama apa asas yang kamu akan belajar ok asas yang pertama adalah asas Dua Ok So kalau dalam asas dua Apa tu asas dua Asas dua ialah Nombor Nombor Ok Di mana nombor tu hanya terdiri daripada dua nombor saja Sebab tu nama dia asas dua Ok jadi dalam keluarga asas dua ni Hanya ada dua anak saja Dua nombor saja iaitu Kosong dan satu Jadi contoh Cara kita nak menulis asas dua Seperti contoh yang inilah Satu kosong asas dua So asas dua ni kita mesti tulis di bawah dia lah Kecil kat situ Ok Dan juga kita boleh tulis Satu kosong kosong satu asas dua ha, Jadi maksudnya kita tak boleh lah tulis ha, Cikgu boleh tak tulis Satu dua asas dua Tak boleh sebab apa Sebab dalam keluarga asas dua Hanya ada nombor kosong dan satu saja. Ok itu untuk asas dua Baik kita tengok pula Cikgu uh, Asas yang lain Asas apa lagi kamu nak kena belajar Wah Kamu nak kena belajar tentang Asas tiga Ok sebenarnya benda ni senang je Ok tapi cikgu just Nak kamu faham dulu konsep Kalau asas tiga Maksudnya dia ada tiga nombor lah Ok so apa nombor dia Kosong satu dua So bagaimana pula cara kita nak menulis dia Dua satu asas tiga Kenapa boleh tak cikgu tulis dua satu asas dua Tak boleh Kenapa? Sebab 2 tak ada dalam asas 2 Ok, jadi 2 adalah asas 3 So, boleh diterima 21 asas 3 Ataupun 1, 2, 0, 1 asas 3 Ok, baik seterusnya Asas 4 Ok, dalam asas 4 Sama je, cuma dia ada 4 nombor 0, 1, 2, 3 Ok, contoh dia seperti yang kamu boleh tengok kat sini lah Bagaimana cara untuk kita menulis dia Dia benda yang sama je Kemudian kita akan belajar asas 5 Ok, asas 5 ni Belajar tingkatan 5 yang nak ambil SPM tahun ni Dia ada belajar juga Ok, so kamu boleh juga uh, rujuk uh, video cikgu ni Ok, so dalam asas 5 ni Ada nombor ni lah 0, 1, 2, 3, 4 Ok Lepas tu kita tengok pula asas 6 Asas 6 sama je tengok dia ada nombor 6 nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 So nombor dia bermula daripada kosong Sampailah 5 Inilah cara untuk kita menulis Nombor-nombor dalam asas 6 Baik seterusnya asas 7 Benda yang sama saja Asas 7 ok cuma Dia ada 7 nombor Nombor dia kosong hingga enam Ini cara yang kita nak tulis Asas tujuh okay. Baik, seterusnya Asas lapan okay, Asas lapan, pelajar tiga kata lima uh, Tolong fokus kerana kamu ada belajar dalam 
uh, This year punya Tajuk last lah Ok so kosong hingga tujuh Ini cara untuk kita menulis asas lapan Ok dan kemudian seterusnya asas sembilan Kosong hingga lapan Dan beginilah contoh untuk kita menulis Apa-apa nombor dalam asas sembilan Dan yang terakhir Last but not least Ok asas terakhir Asas sepuluh So asas sepuluh ni pun pelajar tiga terlima This year last batch Belajar tentang asas sepuluh Ok so asas sepuluh adalah nombor Di antara kosong hingga sembilan Jadi cara kita nak menulis dia Enam puluh sembilan asas sepuluh atau pun 2893 asas 10. Untuk pengetahuan kamu, dalam dunia ni kita kebanyakan guna asas 10. Okey, jadi asas 10 ni tak diwajibkanlah untuk kita tulis 10 dekat bawah ni. Tak tulis pun tak salah. Tetapi asas-asas lain wajib kita mesti tulis asas apa yang kita nak nak bagi tahu ada sebab kalau kita tak tulis jadi pemeriksa atau siapa-siapa pun akan ingat itu adalah asas 10. Asas 10 tak apa kalau kita tak tulis tapi asas lain tak boleh ya kita mesti tulis. So, apa kegunaannya? Kenapa saya kena belajar asas asas, -asas ni cikgu? Kenapa kita kena belajar? Kerana dalam dunia teknologi sekarang kebanyakan alat-alat uh, teknologi seperti komputer, sains komputer, bioteknologi banyak menggunakan konsep-konsep asas ni. Okey, contohnya kalau kamu tengok dalam Swiss kan, dalam Swiss pun kita menggunakan konsep asas. Maksudnya kosong tu tutup, satu tu buka, kosong tu on, satu tu uh, kosong tu off satu tu on something like that lah ok jadi banyak kerjaya yang memerlukan kita mempelajar basic asas number ok guys so itu saya perkara basic untuk hari ni stay tune jangan lupa untuk video yang seterusnya sebab lepas ni lepas ni dia jadi lagi penting ok guys so kita jumpa lagi dalam video seterusnya stay tune and terus belajar matematik kalau hang belajar matematik hang memang sempoi